Hi, hello and welcome. This is A. Charvulata from Changalpet St. Paul's. In class 11 accountancy, Pudu unit depreciation accounting. Unit 10. In the depreciation accounting, kaana, uh, introduction part in the module. Number so, let me tell you what is depreciation. Okay, this is unit 10 depreciation accounting of class 11. So, if you have a business, and the business is going to fixed assets purchase to run the business. Okay, so in the assets, the building, plant and machinery, uh, motor vehicles, furniture, office equipment, etc. In the asset, what is the long span of life? That is, it is a very long value. Okay, that is, after a certain years, that is, what is the value? That is, the usefulness of the asset. See, for example, we have a Xerox machine. Okay, that is, what is the purpose of the asset? That is, the Xerox machine, which is the business, we are going to get the revenue out of it. Okay, and the Xerox machine वांगरदन कर capital expenditure. Okay, वां number पौड़ा मुदल ली डे. ये पड़ी सालों पन्द्रो, उरे fixed asset वांगी number सालों पन्द्रो. ये ना, and the Xerox machine लेन्दे नमक क्या नंबर पोदे? Income or revenue बार पोदे. Okay, उरे certain age आन years आन द कपरों मा, अदोड़ा usefulness येन्ना आगो इरके इरके कोरंच गिटे दे वरो. Okay. Since आदि वंदे capital expenditure अपडिंग करना आला, अंदा amount टन नंबर वंदे profit and loss account के अंदा year purchase ने नंबर कामी के मुड़िया दे। But येन ऐडा कामी के लां अपडिंग सोना, over वर्षों में आदि use पन्ना पन्ना आदो ओड़ा value वंदे decrease आई टे पोगद। इलिया, so अंदा amount that portion of the cost of the asset which is used uh, till the expiry of the time that is one that we measure and that will be accounted to one separate account that is called as a depreciation ok so ipo depreciation means decrease in the value of the fixed assets thirumba thirumba fixed assets na solrathu ungalku puriyuda namba edavadhu oru machine o illa plant o edavadhu vaangino appadina adoda value namba use panna 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 koranjikitte varum see for example namba veetliye vande namba oru ac vaangrom appadina namba first vaangumbodhu 1 year namba use pandrathukku oru 5 years 6 years kalicha adha namba use pandrathukku nariya vishayangal namakku difference theriyum onnu andha blade odanjirukalam illa vera edavadhu problem irukum remote poi irukum so adhu enna agudhu namba vande 10000 ku oru ac मशीन वांगना लो, उर फोर इयर्स कर ची आदर नंबर रीसेल पन्ना नो नने के बोधो, इल्ले वैरियर का तो कुड़ करो नने के बोधो, आधे टेन थाउजेंड का नमला ला कुड़ को मुड़िया दे, विक्के वो मुड़िया, इल्लिया, आदर नम ऐना पन्नो वो, कड़े लिए पॉइंट नंबर रिटर्न कुड़तो आफर अब्दीन कुड़ता வேறுக்கிறேன். அதிலியே நம்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் print out எடுத்துக்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ advanced techniques எல்லாம் இருக்கிலியா சோ அந்த நால குட அந்த fixer asset ஓட value வந்து கம்மியார்த்துக்கு வாய்ப் இருக்கு and exhaustion அதாது usefulness of the fixer asset வந்து ஒரு எதாவது ஒரு natural calamities நாலியோ இல்லை எதாவு accident நாலியோ அது என்னாகு Indonesia 
ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தெரியறதுக்காக தான் ஓகேவா ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம ஒரு டென் தௌசண்ட் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கோம்னா இப்ப நீ வந்து அந்த பிக்சர் அசட்ல வந்து அந்த மிஷினை வந்து அதே டென் தௌசண்ட் வேல்யூ போட்டோன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ராட் மாதிரி ஆயிடும் அப்ப நம்மளோட கரெக்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா சரி ஒரு மிஷின்னா அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு அது நாலு ஆக ஆக அது எவ்வளோ தூரம் யூஸ்ட் ஆயிருக்கு அது எப்படி தேமாயின ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுடைய பிஸ்னஸுடைய ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அட் அனதர் நீட் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த ப்ரொவைடிங் ஃபார் த ரெப்ரிசேஷன் பார்த்தா டு ஷோ த ஃபிக்சட் அசட்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் ஆஸ் ஏர் ப்ராப்பர் வேல்யூஸ் ஆமாவா இல்லையா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் டென் தௌசண்ட்க்கு ஒரு மிஷினை நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் இயர் எண்டில் நான் காமிக்கும் போது அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ நான் ப்ராப்பர் வேல்யூ நான் காமிச்சாகணும் டென் தௌசண்ட்னா வருஷா வருஷம் நீ அடுத்த வருஷம் நீ க்ளோஸ் பண்ணும் போது கூட நீ அதே டென் தௌசண்ட காமிக்க முடியாது பேலன்ஸ் ஷீட்ல இல்லையா ஸோ இட் பிகம்ஸ் அது வந்து நாட் அ ப்ராப்பர் மெத்தட் ஆஃப் ஷோயிங் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டு மேக் ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அசட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு மிஷின் தேமான ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது பத்தி வேற ஒரு மிஷினை நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றது எது மூலமா நம்ம கண்டுபிடிப்போம்னா அவுட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் த டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு தூரம் ஆயிடுது டென் தௌசண்ட் வாங்குற மிஷின் ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் நீ வந்து வருஷா வருஷம் அதுக்கு தேய்மானம் போட்டுட்டே வந்தேன்னா பத்து வருஷத்துல உனக்கு அந்த வேல்யூ வந்து நெல் ஆயிடும் இல்லையா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு பர்ச்சேஸ் சம் அதர் அசட் அந்த அதுக்கான ப்ரொவிஷனை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அசட் அதுக்கான ப்ரொவிஷனை ஏற்படுத்துறதுக்காக வேண்டியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து இந்த ஒரு அசட்டை வாங்கி அது தேய்மானத்துல நம்ம டெப்ரிசியேட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு லாஸ் ஓகேவா வருஷா வருஷம் நீ வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் என்னது பிஸ்னஸுக்கு லாஸ் அதை நம்ம எங்க காமிப்போம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல டெபிட் சைட்ல காமிப்போம் அதே மாதிரி பிக்சட் அசட் அது இன்னொரு இடம் எங்க காமிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் என்னவோ அதாவது மிஷினோ இந்த பிளான்டோ என்னவோ அது எழுதிட்டு அது கூட அந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணி நம்ம அசட் சைட்ல காமிக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த என்ட்ரிஸ் அதாவது வேர் த டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் வில் பி ஷோன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் Now we will move on to the methods of providing the depreciation. This is the first thing that we have to do with the depreciation. For providing the depreciation. Different methods. Okay? But in the 12th, 11th standard level, we are going to see only this straight line method and return down value method. Okay? Va? Straight line method is otherwise called as fixed installment method or original cost method. Okay? அடுத்தது வந்து ரிட்டர் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் ஆர் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து சம் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் டிஜிட் மெத்தட் மெஷின் அவர் ரேட் மெத்தட் தென் டெப்ளீஷன் மெத்தட் ஆனிட்டி மெத்தட் ரீவேல்யூஷன் மெத்தட் சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெத்தட் ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் த டெப்ரிசியேஷன் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு மெத்தட் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் அப்படின்னாலும் ஃபிக்ஸ்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட்னாலும் ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அண்டர் திஸ் மெத்தட் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் என்னென்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜை ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்லேருந்து எவ்ரி இயர் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பை த வே ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அதனால தான் இது வந்து ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆல் த இயர்ஸ் ஆஃப் த ஓவர் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஓகே பத்து வருஷம் அது யூஸ் ஆகுதுன்னா பத்து வருஷமும் ஒரு ஃபிக்சட் பர்சன்டேஜ்னா அதே அமௌண்ட்டை தான் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் அந்த ஃபிக்சட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட் வந்து பேர் வந்தது இன்னொன்று வந்து வென் த அமௌண்ட் ஆஃப் த டெப்ரிசியேஷன் வந்து இதை நம்ம ஒரு கிராஃபில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோன்னா அந்த கிராஃப் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக காமிக்குமா ஹரிசாண்டலில் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக காமிக்குமா அதனால தான் இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக இந்த பேர் வந்ததுன்னு தெரிஞ்சு
இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இப்போ ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா அது பெர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பான் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துட்டானா வெல் அண்ட் குட் நம்ம டைரெக்டாக அந்த பெர்சன்டேஜை கால்குலேட் பண்ணி போடலாம் பட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டு கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு இருக்கு அது பிரகாரம் போட்டால் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது பெர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அமௌண்ட்டுங்கிறது வருஷா வருஷம் இவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறது ஓகேவா இது வந்து சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் கொஞ்சம் மண்டையில் ஏற்றிக்கோங்க ஓகே அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் மைனஸ் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் தன் அசட்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு அசட்டோட வேல்யூ டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து அந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும் ஸ்கிராப் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னா நீ பத்து வருஷம் கழித்து அந்த டென் தௌசண்ட் வேர்த் உள்ள அசட்டை நீ சேல் பண்ணும்போது உனக்கு எவ்வளோ வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த ரீசேல் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் கால்டு அ ஸ்கிராப் வேல்யூ ஸோ நமக்கு ஒரிஜினல் காஸ்ட் நமக்கு தெரியணும்னா அந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஒரிஜினல் காஸ்ட்லேருந்து ஸ்கிராப் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை அந்த மெஷினோட எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் 10 இயர்ஸா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம டிவைட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிரும் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம வீ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சம்டைம்ஸ் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டைரக்டாகவே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்போ ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா ஹவு வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே கிடைக்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது பெர்சன்டேஜ் ஸோ இன் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டால் வி வில் கெட் த பெர்சன்டேஜ் திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபிக்ஸட் அசட்லேருந்து நம்ம ஏற்படுற ஒரு தேய்மானம் தான் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் வாங்கிட்டோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எண்டில் நான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது என்ன பண்ணுவேன் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அதாவது ஃபிக்ஸ்டாக நான் வந்து எவ்ரி இயர் தௌசண்ட் தான் நான் டிடெக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எண்டில் ஒரு தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுவேன் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் செவனில் ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது திருப்பியும் ஒரு தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது டென் இயர் கழித்து நமக்கு அது நில் பேலன்ஸாக ஆகிடும் ஓகே அது அப்போ அந்த யூஸ்ஃபுல்னஸ் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் வேறு ஒரு அசட்டை வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா திஸ் இஸ் கால்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நமக்கு டெப்ரிசியேஷன்னு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் போடும்போது டெப்ரிஷியேட் ஃபர்னிச்சர் பை டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருவாங்க டென் பர்சன்டேஜ்னால் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணி செவன்டி டூ தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் காமிப்போம் அந்த எயிட் தௌசண்டை பிஎன்எல்லோடைய டெபிட் சைடில் காமிப்போம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ லாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டியே ஒரு சாப்டர் போட்டிருக்காங்க ஸோ இமேஜின் ஹவு மச் இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஓகே ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து உங்களோட டிகிரி கோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் கூட உங்களை உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆனிட்டி மெத்தடு சிங்கிங் ஃபன் மெத்தட் இதெல்லாம் நீங்கள் டிகிரியில் போகும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஓகேவா யூ வில் லேர்ன் ஆல் திஸ் பட் இப்போ இந்த பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன் எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் அப்ளை தீஸ் மெத்தட் ஈஸிலி ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் விச் வி ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் ஸோ கைண்ட்லி நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டாபிக் இந்த டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சாப்டரே நமக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்
Next module ले नाउ उल्लेख सम्स पोर्रे. Don't be scared about these formula. It is very easy. नाम क्या ना करेनो. Original cost of the asset टेप्पी कंड बड़ी पोस. Scrap value minus. Scrap value कुर्तर नागना we can subtract. Or otherwise no need. Original cost ले नी estimated life divide पनो ना we get the amount of depreciation. Suppose हम rate of depreciation तेरी नो अपनी ना amount of depreciation ले नी original cost divide पनी into hundred पोटा we will get the rate of depreciation. These two formulas are very important. And very easy to uh, remember also. So, either nigga tarawa irundu konga. We will meet you in the next class with exercise sums. Okay, hope you are clear. Thank you.